ஸோ எம்ப்ரியஸ்கோப் அப்படின்றது உலக ரீதியாக ஹையஸ்ட் டெக்னாலஜி ஹியூமன் பாடி மாதிரியே இருக்கும் ஹியூமன் பாடியில் ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் தான் முட்டையும் வெந்தும் மீட் பண்ணுறது பேபி உருவாறுது அங்கே அடுத்தது எப்படி நீங்கள் எம்ப்ரியோவை செலக்ட் பண்ணுவீங்க நம்ம வெளியில் எடுத்தெல்லாம் செலக்ட் பண்ண வேண்டாம் அதுலேயே இன்பல்ட் கேமரா இருக்குது கேமரா பிக்சர் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு எம்ப்ரியோவாக தனித்தனியாக எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ரியோஸ் குட் எம்ப்ரியோஸ் நல்லா இருக்கும் அண்ட் நிறைய எம்ப்ரியோஸ் நம்ம வந்து வந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு உள்ளே வச்சுட்டு மிச்சலாம் நம்ம ஃப்ரீஸிங்கில் வச்சு நம்ம செகண்ட் பேபிக்கு கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பெஸ்ட் எக் பெஸ்ட் ஸ்பேம் செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னா அப்போ தான் உங்களால் பெஸ்ட் பேபி உருவாக்கி கொடுக்க முடியும் அதாவது பெஸ்ட் எம்ப்ரியோ க்ரியேஷன் அண்ட் செலெக்ஷன் ஸோ நீங்கள் பெஸ்ட் எக் நீங்கள் எல்லா எக்ஸும் கலெக்ட் பண்ணிடுறீங்க பெஸ்ட் ஸ்பேம் டாப் கிளாஸ் ஸ்பேம் இம்சி அண்ட் முறையில் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் அது எக்கில் இன்ஜெக்ட் பண்ணி பேபியை உருவாக்குறீங்க ஸோ இந்த எம்ப்ரியோ வைக்கிற அந்த இன்குபேட்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நார்மல் இன்குபேட்டரில் உங்களுக்கு வந்து எம்ப்ரியோ உள்ளே வச்சு வெளியில் டெய்லி எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து வளர்ச்சி பார்த்து திருப்பி உள்ளே வைக்கணும் ஸோ இதில் சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்கும் அதனால் இந்த டெக்னாலஜியில் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் வந்து அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கும் ஹையஸ்ட் டெக்னாலஜி உலக ரீதியாக என்ன அப்படின்னா எம்ப்ரியோஸ்கோப் ஸோ எம்ப்ரியோஸ்கோப் அப்படின்றது உலக ரீதியாக ஹையஸ்ட் டெக்னாலஜி ஹியூமன் பாடி மாதிரியே இருக்கும் ஹியூமன் பாடியில் ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் தான் முட்டையும் வெந்து மீட் பண்ணுறது பேபி உருவாறுது அங்கே ஸோ ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு சூழ்நிலை வந்து எம்ப்ரியோஸ்கோப்பில் உருவாக்கி இருக்காங்க ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் நைட்ரஜன் டெம்பரேச்சர் பிஹெச் ஹியூமிடிட்டி எல்லாமே வந்து நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்கிற மாதிரியே உருவாக்குறதுனால அந்த எம்ப்ரியோ நேச்சுரல் கண்டிஷனில் வளருது அதனால் எம்ப்ரியோ குவாலிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் பெஸ்ட் எம்ப்ரியோ குவாலிட்டி அந்த எம்ப்ரியோஸ்கோப்பில் உங்களால் உருவா எம்ப்ரியோஸை உருவாக்க முடியும் அடுத்தது எப்படி நீங்கள் எம்ப்ரியோவை செலக்ட் பண்ணுவீங்க நம்ம வெளியில் எடுத்தெல்லாம் செலக்ட் பண்ண வேண்டாம் அதுலேயே இன்பில்ட் கேமரா இருக்குது கேமரா பிக்சர் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு எம்ப்ரியோவாக தனித்தனியாக எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபைனலி அதுலேயே சாஃப்ட்வேர் இருக்குது நமக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து அந்த எம் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பெஸ்ட் பேபி செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ பெஸ்ட் பேபி உருவாக்கி செலக்ட் பண்ணுறது எம்ரியோஸ்கோ ஸோ பேபி உருவாக்குன அப்புறம் அதில் வந்து ரேங்க் ஒன் ரேங்க் டூ ரேங்க் த்ரீ நம்மளே வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி பெஸ்ட் டூ எம்ப்ரியோஸ் உள்ளே வச்சோன்னா நமக்கு டெஃபினட்டாக ஃபஸ்ட் டைமே உங்களுக்கு சக்ஸஸ் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எம்ப்ரியோஸ்கோப்பில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற அந்த கல்ச்சர் மீடியா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ எம்ப்ரியோ ஜென் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேட்டஸ்ட் கல்ச்சர் மீடியாஸ் எல்லாம் இருக்குது இதில் வந்து ஒரே கல்ச்சர் மீடியா அந்த அஞ்சு நாளும் வச்சோன்னா இது இது வந்து சிங்கிள் டைம் மீடியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து மூணு நாள் வரைக்கும் ஒரு மீடியா அதுக்கப்புறம் மீடியாவை மாற்றுவாங்க அது பேர் சீக்வன்ஷியல் மீடியா இப்போல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணுறதில் என் எம்ப்ரியோஸ்கோப்பில் ஒரே வாட்டி ஒரு டிஷ்ஷில் லோட் பண்ணி உள்ளே வச்சிட்டோன்னா அந்த எம்ப்ரியோஸ்கோப்பை திறக்கவே திறக்க மாட்டோம் டில் அந்த பேபி வந்து ஒன்று யூட்ரஸ் உள்ள வைப்போம் இல்லைன்னா ஃப்ரீஸிங்க்கு போயிடும் அது வரைக்கும் அது எடுக்கவே எடுக்கணும் அதில் அல்ட்ரா வயலட் ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்குது ஸோ இருக்கிற ஏர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு ட்ரிப்பிள் கேஸன் யூஸ் பண்ணும் இந்த ட்ரிப்பிள் கேஸ் வந்து பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும் இம்ப்யூரிட்டிஸே இல்லாமல் க்ளீன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் க்ளீன் ஏர் இதில் வந்து உங்களுக்கு இது நோ டஸ்ட்டு நோ இன்ஃபெக்ஷன் டஸ்ட் ஃப்ரீ இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கல் ஃப்ரீ அந்த மாதிரி அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்கிறதுனால எம்ப்ரியோ குவாலிட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி இந்த எம்ப்ரியோ இந்த மாதிரி கல்ச்சர் மீடியான்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அதுதான் அந்த எம்ப்ரியோவுக்கு ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் குளுக்கோஸ் இதெல்லாம் வந்து கொடுக்கறதுனால அந்த எம் நம்ம என்ன கல்ச்சர் மீடியம் யூஸ் பண்ணுறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பெஸ்ட் கல்ச்சர் மீடியாஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் எம்ப்ரியோ பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ரியோஸ் குட் எம்ப்ரியோஸ் நல்லா இருக்கும் அண்ட் நிறைய எம்ப்ரியோஸ் நம்ம வந்து வந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் ரெண்டு உள்ளே வச்சுட்டு மிச்சலாம் நம்ம ஃப்ரீஸிங்கில் வச்சு நம்ம செகண்ட் பேபிக்கு கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பெஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி ரேட்ஸ் எப்படி கொடுக்கறது இப்போ நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும் இல்லையா பெஸ்ட் சக்ஸஸ் ரேட்ஸ் கொடுக்கறதுனால தான் பிரசாந்த் ஃபர்டிலிட்டி வந்து நல்ல
சக்ஸஸ் ரேட்ஸ் கம்மியாகிடும் ஏன்னா அந்த எம்ப்ரியோக்கு வயசாகிடுது சக்ஸஸ் ரேட்ஸ் கம்மியாகிடும் கருச்சு தெய்வம் வந்து அதிகமாகும் ஸோ நம்ம லேசர் வச்சு மெலிசாக்கணுன்னா அந்த எம்ப்ரியோ கரெக்ட் டைமுக்கு வெளியில் வரும் அண்ட் எம்ப்ரியோ வந்து கர்ப்பப்பை லைனிங்கில் ஒட்டுறதுக்கு எம்ப்ரியோ க்ளூன்னு இருக்குது அது கம் மாதிரி இருக்கும் அது நல்ல கம் மாதிரி ஒட்டுறத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் ஹைல் யுர்னன் அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் அது கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ இதை தடவிட்டு நம்ம உள்ளே வச்சோம்னா அது டீப்பாக போய் ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு சக்ஸஸ் ரேட்டும் கூடுதலாக இருக்கும் கருச்சு தெய்வம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பெஸ்ட்டு ஸ்பேம் செலக்ட் பண்ணி பெஸ்ட் எக் செலக்ட் பண்ணி பெஸ்ட் பேபி உருவாக்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த பெஸ்ட் பேபி செலக்ட் பண்ணி கர்ப்பப்பை உள்ள லேசர் வச்சு மெலிசாக்கி ஹேச் பண்ணி அந்த எம்ப்ரியோ க்ளூ தடவி உள்ளே வச்சோம்னா உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி ரேட்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பெஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி ரேட் வந்து அந்த கரு உருவாக்குறதோட முடியறது இல்லை அதுக்கப்புறம் அடுத்த பதினஞ்சு நாள் நீங்கள் வந்து அந்த எம்ப்ரியோவை சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அந்த எதிர்ப்பு சக்திக்குரிய அந்த விஷயங்களில் குறைக்கிறதுக்கோசரம் நம்ம மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறோம் அண்ட் அடுத்தது வந்து இந்த நேச்சுரல் கில்லர் செல்லன் இருக்குது யூட்ரஸ் லைனிங்கில் அதோடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது எம்ப்ரியோவை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஸோ அதுக்குரிய மருந்து கொடுத்து ஸோ எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கணும் நேச்சுரல் கில்லர் செல்லை குறைக்கணும் சில சமயம் சிறு 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 ரத்த கட்டிகள் மைக்ரோ கிளாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது இருந்துச்சுன்னா நாளடைவில் அது நிறைய சேர்ந்து சேர்ந்து பெரிய கிளாட் ஆகிடும் ஸோ பெரிய கிளாட் இருந்துச்சுன்னா அது ரத்த குழாயை அடைச்சிடும் அடைச்சிருச்சுன்னா என் பேபிக்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் கட் ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த தோ எம்ப்ரியோ அந்த உருவாக்கி நம்ம உள்ளே வச்சு கொஞ்ச நாள் வளர்ந்தாலும் அது ஃபர்தராக வளர விடாமல் இந்த பிளட் கிளாட்ஸ் வந்து பிளட் வெசல்ஸை பிளாக் பண்ணுறதுனால எம்ப்ரியோ ஃபர்தராக வளர முடியாது ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பிளட் தின்னர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டு ஆல் த டைம் பிளட்டு வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை உருவாக்கணுன்னா அப்போ வந்து எம்ப்ரியோ நல்லா வளர்ந்து அது வந்து உங்கள் ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிறதுக்கு பெஸ்ட் சான்சஸ் இருக்குது இந்த வார்த்தைய ஒவ்வொரு முறையும் கேட்கும் போது என் வாழ்க்கை முழுமை அடைஞ்சதா உணர்ற இது வெறும் கனவா போயிடுமோன்னு நினைச்சப்பதான் என்னோட கனவுக்கு உயிர் கொடுத்தாங்க உங்கள் குழந்தை கனவுகளுக்கான முழுமையான தீர்வு பிரசாந்த் பர்டிலிட்டி ரிசர்ச் சென்டர் சென்னை